Esta mañana hemos venido a comprobar y, y es que no sé ni hablar, o sea, no sé ahora mismo conjugar frases bien. Nos hemos venido muy, 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 muy lejos y esto parece un regalo de la vida, el que hayamos encontrado una casa así de intacta, abierta de par en par, abierta de par en par nivel. La puerta, ahí la veis, eh, eh, Susana está en plan que va a llorar también. Por mucho que enseñe, no vais a sentir ni la mitad que es estar en un sitio como este, porque la cámara solo coge un cuadradito. Estoy flipando. Y mi cara de sueño es debido a eso, ¿vale? Que nos hemos venido muy, 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 muy lejos. Poneos en situación. Principios de 2021. Encontré dos ubicaciones para grabar al norte de París, así que allá que fuimos. En un día ya tenía grabado los dos lugares, así que Susana y yo decidimos aprovechar el camino de vuelta para comprobar, hasta llegar aquí. Un completo regalo de la vida. Cerca de 2.500 kilómetros hechos en dos días merecieron la pena. Es algo único. Ella está a punto de llorar. Yo arriba ya, cuando llevaba toda la parte de abajo vista y llegar arriba a la guardilla y ver todo eso es como un... Es que es eso. Os lo juro. Y yo lo digo igual. Es que, Dios, mirad mis pelos en serio. No miento. O sea, que los tengo... Tengo la piel de gallina. ¿Pero qué tiene que haber en un lugar para que dos personas que han visto cientos de abandonos se queden sin palabras? Solo con ver los detalles del jardín, intuíamos que no iba a ser una casa corriente. Este sitio nos estaba diciendo que iba a ser especial. Aquí os dejo un adelanto, en el que tan solo muestro una cuarta parte de la casa. Un hogar decorado con un cariño extraordinario. Luisa y su marido coleccionaron relojes durante toda su vida. Las habitaciones permanecen desbordadas con todo tipo de recuerdos, transmitiendo así un sentimiento muy profundo. Y todas, absolutamente todas las habitaciones tenían muñecos en su interior. Colecciones de platos y cuadros invaden todas las paredes, ya ensuciadas de moho por el paso de los años y centenares de fotos siguen colgando aún por todos los rincones. Pero ese afán que tenían de querer controlar siempre el tiempo solo les llevó a que el tiempo les acabase controlando a ellos. Bueno, ahora mismo estoy grabando después de haber grabado toda la casa y quiero que os fijéis en este gatete que hay aquí, dando la bienvenida en la entradita de la casa. Eh, acordaros de ese gatito. Pues ya veis, con la terracita ya empieza a dejar claro esta casa que las personas que vivieron aquí... No puede. Hostia. Daros cuenta de que es muy intenso ver tanta cantidad de recuerdos aquí, 20 años congelados en el tiempo y que van a estar condenados al olvido absoluto y esperemos que no a, al, a la vandalización. O sea, por nuestra parte, Susana y yo vamos a hacer lo imposible, o sea, por desenfocar, por... Este sitio al final se acabará descubriendo seguramente y acabe destrozándose. O no, quién sabe, pero ojalá que no de verdad. Para que entendáis por qué decimos que es tan emotivo, tenéis que ver este vídeo al completo y luego agradecería que me dejaseis un comentario con vuestras sensaciones. Mira, es que en el suelo todo está lleno de cubos de agua. Claro, mirad por qué. Las goteras que había ahí arriba. Querían mantener la casa bien y habían puesto cubos cubos de agua que ya están a punto de... bueno, ya están rebosando. Es fuerte esta casa, ¿eh? Y mirad cómo ha acabado quedando. ¿Cómo puede ser? Es que, fijaos, es que yo que sé, mirad al fondo del armario. ¿Cómo puede ser que quede todo así? No tiene nadie... no hay nadie que le interese. Susana está, la pobre que no... <risa> Vaya tela. Emociones. locura total. Está claro que tuvieron un hijo, 
porque arriba hay una cuneta, pero quiero que fue un hijo único. ¿Quién sabe si también perdieron al hijo? Y se acabaron quedando la, la pareja de anciana, la pareja de ancianos sola, es que no sé. Hay muñecos por todas partes, la madera blanca. Yo de verdad creo que es el, es el abandono más espectacular en el que he estado en mi vida. Por la cantidad de cosas, ahí está la parejita. Ojo. Yo creo que ahí está el hombre y ahí la mujer. Sí, sí, fallecieron, eso está clarísimo. En este viaje en el tiempo tan asombroso, quiero que prestéis especial atención a las paredes, porque vais a ver a lo largo de este recorrido cómo en todas y cada una de las habitaciones el mismo niño se repetía una y otra vez. Una posible hipótesis me ronda la cabeza, más adelante os la cuento. Mientras, seguí asombrándome por la cantidad de figuras y motivos religiosos que asomaban por todos los rincones, así como peluches y muñecas, muchas muñecas. Me sorprende que una casa así de abierta, porque al final es que no tiene ninguna complicación. Me sorprende muchísimo que, que se mantenga tan bonita, tan bien. Impresionante. Mirad la mesa puesta en el comedor. Los ceniceros. Llenos de agua. Sin ninguna duda, me encontraba ante el abandono más bonito visto en mucho tiempo, pero también el más difícil de grabar. Y os aviso de que tan solo habéis visto una cuarta parte de esta casa. Aquí damos al pasillo de las habitaciones. Mirad qué pedazo de reloj que os digo del péndulo. No suele quedar péndulos en los abandonos y este está completísimo. Una locura. Una locura. De verdad, de, de las que no... Susana no hace más que suspirar y nunca la he visto así, ¿eh? ojo porque ella para los abandonos es bastante como que no es tan sensible pero esta casa está tan cargada la habitación seguramente esta fue la del chico o la chica, el hijo, vamos porque la cama es individual madre mía aquí podemos tirarnos dos días enteros y no terminamos de grabar todo realmente, eh Mira este reloj de Cuco, qué locura. Impresionante esta casa, impresionante. Mirad, es que hasta en el suelo, miras en el suelo y mirad qué figurita. A ver, ¿qué dice Susana que voy a flipar aquí? Es... Madre de Dios, no me lo puedo creer. No entra nada más, eh. Hasta arriba. No había visto la cara de esta muñeca. Wow. Qué impresionante. Qué impresionante. Esta es la zona de lavandería. Mirad. Ahí va. Un cuadro del niño llorón. No sabía hacia dónde mirar. Tantas cosas en tan reducido espacio dificultaba la grabación. Algo que hasta ahora nunca me había pasado. Esto es un ambientador. Madre mía, chicos, me voy a tirar aquí la vida. Este vídeo puede que sea muy largo, pero creo que me lo vais a agradecer. Cómo no, un reloj más en el baño. Más adelante veréis cómo llego a contar hasta ocho relojes en una sola habitación. Daos cuenta de que estamos ante pues, un sitio en el que estaba la parejita de ancianos viviendo. La mujer y el hombre pues les encantaba recolectar, recolectar, no, como acumular muchas cosas, pero sin llegar a ser síndrome de diógenes, porque al final... Está todo ordenado dentro del desorden, hay un orden en esta casa. Entonces, bueno, pues era una mujer que le encantaba tener de todo, que las típicas que tienen de todo y no les hace falta nada. Fijaros, el champú de Fructis Garnier no es tan antiguo, ya hemos dicho que de 2001 más o menos, 20 años. Qué ojo, ¿eh? Se pasan rápido. Y hay fotografías por todos lados. Mirad, ahí estaba la parejita. No sabéis lo impactante que es poder llegar a ver cómo era la pareja que una vez vivió aquí. Qué bonito, tío. Las mismas personas que pusieron tantísimo empeño en decorar este lugar con tantos detalles. Lo más bonito que puede pasarte en un abandono es que te dejes llevar por las emociones que te transmiten, ¿sabes? Y Voy a leer esto que me ha dicho Susana. Lo desenfocaré. A ver, un diploma. 
Con esto, sabemos algo más sobre la vida del marido de Luisa, traducido, pone tal que así, diploma de la medalla conmemorativa de operaciones de seguridad y de mantener el orden con soltura, en Argelia, adjudicado al señor Luis. Este diploma se entregó en Orán, una ciudad al noreste de Argelia, el 1 de agosto de 1958. Mirad, el hijo. Pues sí, efectivamente va a ser que era un niño. ¿Un niño? Parece... No, no, no. Iba a decir que me parecía que el niño tenía... Pero no, creo que no. No sé. Mira qué cuadro, cómo está. No. Susan acaba de coger de arriba del armario esto. Estaba escondido. No me lo puedo creer. Es una locura. Cada vez que me intento ir de la habitación sale algo nuevo que me dice no, no, mira, mira. Yo no puedo más. O sea, a mí no me da la vida en este sitio. Me intento, o sea, fijaos, ¿eh? Es una mezcla de cosas. Alas, que toca si se cae. Es una máquina de coser, pero... Ya. Se desmonta. Vale, voy a intentar salir de la habitación, pero espérate que todavía salen más cosas, ya verás. En la puerta ponía más hambre mi habitación. Aquí el otro reloj. Y mirad, para que veáis cómo se ve todo, los techos, las paredes, con ese papel pintado, es que, madre mía. Vale, a la izquierda la zona como de lavandería, lava, o sea, la lavadora, es brutal. Aquí, aquí, aquí fallecieron las personas. Aquí se, se fueron porque no es normal esto. Mirad el baño. Es que mirad qué bonito. Un cuadro de moda en plan... Madre mía. Estos también vemos muchos en muchos abandonos. El papel higiénico. Oh, sí, aquí. Con telarañas. Una linterna encima de la papelera. Espérate, porque si la papelera sigue sucia con cosas... Vaya. Vale, vale, que sigue con... O sea, hasta la papelera tiene basura. O sea, esto de repente... ¡Pum! Un accidente seguramente. Pero en serio, no. O sea, Tiene una... Tiene una garrapata ahí. Me acabo de quedar muerta, eh. ¿Qué son hurones? Son como hurones, creo. Vale, la cortina, que hay más fotos. Aquí colocado el cepillo para limpiar los zapatos y la ducha al lado, mirad. Con la cortina del jorobado de Notre Dame. ¿Veis? El baño es, es que es pequeño, es todo reducido, entonces... No sé. Está claro que, que les gustaba muchísimo acumular cosas. Pero tampoco es un diógenes, porque, oye, tenían sus espacios y, y bien colocado todo. Mirad aquí para que no tragase pelos el desagüe. Aquí las maquinillas, o sea, los, las cuchillas. Esta es súper antigua. Había muchas cuchillas. Del hombre, supongo. Qué locura. Madre mía, no sé. Es que esto es impresionante, chicos. Mirad y mirad hacia arriba. Madre mía, yo es que... Mira, me... Dirán misa de sitios increíbles, pero este creo que se lleva la palma de la mano en nivel ahora... Ni siquiera sé si, si hay más gente del Urbes que haya descubierto este sitio. Estoy volviendo al salón y seguramente estáis pensando, está en otro sitio. No, no, es el comedor en el que he empezado. Pero claro, si lo miras desde esta per perspectiva, parece otro sitio, porque es... hay tantas sí, cosas. Mismo sitio, sí, hacer ¿En serio te has emocionado otra vez? No o sé, sea, ¿qué me pasa? Porque hay muchísima carga emocional. Nunca había visto a Susana tan sensible. Sin duda este lugar te hacía sentir muchísimas emociones. Ahí me he metido antes, que es donde venimos de ver la habitación, la zona de lavandería o baño y el otro baño. Mirad todas las estanterías cómo están. Podréis pensar, Jolín, pues sí, es síndrome de diógenes o algo así. No creo que sea síndrome de diógenes. Creo que es una persona creyente, por cierto, ya lo estáis viendo ahí, la cruz y hay muchas más, hay muchos crucifijos. Creo que era una persona pues que le gustaba tener recuerdos de todas las partes que visitaron juntos o que le iban regalando. La típica persona, pues oye, que me gustan mucho las esculturitas y eso. Madre mía, lo del agua en el cenicero, es que es brutal. Las muñequitas de porcelana también le gustaban mucho. 
fijaos, coleccionaba muchísimas cosas. Las plantas, todas las que vais a ver son plantas falsas, ¿vale? Le gustaba pues eso, tener todo decorado. Madre mía, cómo me gustaría saber la historia tal cual real de lo que aquí pasó. Cómo me gustaría. Aquí pasó algo de golpe. De golpe se acabó todo y la casa se quedó vacía completamente y así lleva 20 años. Aprovecharon hasta los bajos de las sillas para colocar más cositas, mirad. Madre mía. Y es que si me giro a la izquierda, mire por donde mire, mirad. Unas gafas, una muñeca de porcelana. Madre mía. Mirad. Todo eso son como cuernos, parece. Y están puestos a modo de sujetar abrigos o que fueran agarraderos. Aquí este espejo. No tengo ni idea de qué nombre le habré dado a esta casa, pero... Puede ser tantas cosas este sitio. Tiene una virgen aquí, el crucifijo, que es enorme. Sí que pudo ser policía, porque hay un cuadro. Y la mujer, pues, a lo mejor era ama de casa. Vale, habiéndome dado la vuelta ahora mismo, si continuamos recto, fijaos, que también tienen aquí otro armarito y está a rebosar de cositas, incluso los maceteros, o sea, ponían ahí esculturas en la maceta. De cada maceta surgían nuevas esculturas. Por algo os digo que esta casa era mágica. Hay tanto cariño puesto en cada detalle que la hace sumamente especial. Fijaos aquí, por ejemplo, en esta. Lo utilizaban para seguir poniendo más cositas. Es que hasta en las macetas... Hay esculturas escondidas, es que, fijaos, fijaos aquí. Bueno, esperad que es que sigue habiendo más cosas debajo de las mesas, o sea, mirad, hasta arriba. Todo lleno de vasitos. Aprovechaba todos los rinconcitos para guardar esculturas. Y más ahí, aquí también unos patitos, o sea, ya metía esculturas por todas partes el microondas lo dejaron aquí en el comedor porque no les entraba ya en la cocina ahí está el cuadro de, de la boda vale, esto lo voy a desenfocar me encontraba ante un certificado de actitud para el terreno de la aviación civil en tema de seguridad y salvamento por lo que Luis fue uno de esos héroes sin capa siguiendo recto nos encontramos con lo que fue la cocina. Aquí hay una serie de fotos del de hijo con un gato por la cabeza parece ser. Y uf, es que giro a la derecha en el pasillito tan estrecho y tenemos otro cuadro con gafas, ¿no? Estuches con gafas. Mira. Qué impresión. Yo en mi vida he estado en un sitio tan intacto. Yo creo que este sitio es el intacto extremo en el mundo de, de la exploración. Mira, otro estuche y con otras gafas aquí. Joder, Esta planta sí que es de verdad. No me lo puedo creer. Y se está muriendo, tío. ¡Hala! No me lo puedo creer, es, como, es en plan como cactus, de estos que no necesita mucho agua, pero le pienso echar agua ahora mismo. ¡Hala, pobrecita, tío! No sé cómo hacerlo, a ver. ¡Hala, chaval, pobrecita! Vale. Vale, he cogido agua. No sé si se ve en este barreño del agua que cayó de las goteras. Vamos a ver. Tampoco la voy a ahogar. Qué pena, tío. Qué fuerte. Buah. Mira cómo, cómo ha absorbido, ¿eh? Flipas, tío. ¿Cómo ha podido aguantar? A ver, el sitio es húmedo. Puede que le cayese... ¿Agua de aquí arriba? Oh my god, no tengo ni idea. Pero ha aguantado 20 años. 20 años. Madre mía, a ver. ¿Cómo, cómo hago esto? 
Estamos en la cocina, ¿vale? Ahí estaba el comedor. Aquí tenemos otra fotografía de la parejita. El contador de luz. Un armario ahí con llave que supongo que será... No sé si el botiquín o... Uf, no tengo ni idea. Mira, hasta arriba está lleno de cosas, pero... Llegaban, claro, a silla. Supongo que ponían una silla. Vale. Voy a intentar no sacar calendarios y eso para no... Para proteger la ubicación porque... ¿Estáis viendo esto? No solo de las macetas aparecían figuras, como si de una película de fantasía se tratase. De los tostadores también aparecían leones, huevos de cerámica y caballos, todo recubierto con un denso manto de telarañas entrelazadas entre sí. Telarañas que aún aguantaban los cuerpos, ya momificados de sus creadoras. Cualquier superficie era una base perfecta para colocar una colección de vasos. Y aunque no hubiese pared, los cuadros aparecían colgados desde las repisas también a rebosar de colecciones. No he visto cocina abandonada más intacta que esta. Esto es un armario, tío, y parecía la pared. ¡Buah! Hasta luego. ¡Ostras, tío! ¡Qué locura! Es muy sensible esta casa porque hay muchas cartas y calendarios y, bueno... ¿Le pusieron dos ojos en serio a esto? O sea, decime en qué cosas me fijo yo, pero le han puesto dos ojitos a, a ese, ese palo que no sé ni lo que es. Como una herramienta creo que es. Buah, madre mía, un cuadro y roto. Aquí tenían un... No me digas que espera que sigue el pájaro. No. Aquí no está el pájaro. Vaya tela. En el jardín sí que había... Sí que estaba ahí. Parecía que había pájaro también. Madre mía. Dejando la planta aquí atrás, si nos giramos, pues fijaos, ropa colgada... Las cortinas de su padre y de su madre, porque al final amarillas, de colores, un poco de todo. Yo creo que la gente que vivió aquí realmente fue feliz. No sé, como que no les importaba. Tenían muchas cosas, pero creo que tuvieron buena vida. Pero algo pasó, está claro, algo pasó que, que hizo que esto se quedara tal cual. Y no creo que, esta fuera, que este fuera el destino que deseaban para la casa después de que habían... habían ahorrado durante tanto tiempo, guardado todos estos recuerdos, pero claro, no sé, ¿qué vas a hacer con ello? O sea, ¿qué piensas? ¿Que cuando te vas a morir esto va a desaparecer o se lo va a quedar a alguien? Es que, bueno, dejando la cocina a mano derecha, tenemos aquí unas escaleritas que son las que suben al sitio donde yo ya me he emocionado y he estallado porque cuando estábamos comprobando la casa era como no puede ser cierto y lo que hay ahí arriba, ¡buah! Pero todavía no vamos, falta esta habitación. Eh, junto a esta camiseta, que se nota que es de estas cómodas que llevan las personas ya mayores, que son anchitas. Está muy limpia, por cierto. Tiene alguna cosilla aquí, pero nada, está bastante limpia. Aunque encima suya tiene una araña ya con el hongo aquel que se pone por la humedad. Vamos a pasar a esta habitación. Madre mía. ¿Qué os voy a decir a estas alturas que no haya dicho todavía? Abrid bien los ojos y llenaos de todo el cariño que se respira aquí y que traspasa la barrera de lo temporal. Hay una cosa curiosa que ahora os voy a comentar. Antes estaba mirando todo, ¿vale? Siendo un poco consciente de, de todo lo que hay aquí. Que esto era otra habitación. Súper bonita, por cierto. Tuvieron pájaros, porque hay bastantes jaulas distribuidas por la casa. Eran grandes, la verdad. O sea, que a lo mejor, no sé si fueron loros o qué. Y también les gustaban muchísimo los relojes. Quiero imaginarme ahora mismo el sonido que habría esta casa con tantísimos relojes. Esta es una de las habitaciones que más relojes tenía. Escuchemos su pasada melodía. Su pasada melodía. Todas las 
las habitaciones tienen algún reloj mínimo uno. De hecho, ¿veis? Mínimo digo porque aquí resulta que tienen otro. Ocho y cuarto. Se paró esa hora. Así que, de hecho, también tenía péndulo. Entonces, imaginaos lo que sería dormir en esta habitación. Aquí otro reloj. Mirad. Entonces, ¿cómo sería dormir en esta...? Madre mía, espérate que no termino. Aquí otro. Hemos contado ya cuatro. Ahí arriba hay otro. Ese pequeñito, mira. Voy a hacer zoom. Otro. O sea, van cinco. Vale, imaginaos el sonido que habría aquí por la noche. Todo clac, clac, clac. Y aquí está él. Su retrato presidiendo todas las habitaciones, en la planta de arriba, me sobrecoge una triste hipótesis que más adelante os contaré. Impresionante este sitio. No sé por dónde cogerlo. Esta era la habitación seguramente del chico. Entonces entiendo que también había una niña o algo. Es que no sé. Quizás murieron todos en un accidente o los niños se emigraron a otro país y esto quedó así. Mirad ahí un crucifijo enorme. Ahí hay moscas, una aspiradora. Estaba todo tan lleno de cosas. Mirad. La antigua palangana. Esto lleva más de 20 años, eh. Al menos esta parte es como más decadente aún. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Esta es la silla que hay en el jardín y esta es la bajada de la casa. Se la veía súper buena. Sabía yo que aquí había vivido gente... No sé, se la nota súper buena persona, tío. Se la nota una pareja, no sé, de estas... Aquí hubo mucho amor. De verdad que está claro que aquí hubo muchísimo amor. Buah, tío. Qué locura. Madre mía. ¿Recordáis al gatito cachorro que daba la bienvenida en la entrada de la casa? Tenedlo presente. Bueno, yo de verdad espero que este vídeo no os esté aburriendo. A mí, sinceramente, no sé, haría este vídeo de tres horas para enseñar todo. Quizás a veces preferís que vaya, que vaya más resumida o que vaya más al grano, pero es que, mirad, es que habrá donde habrá, hay cosas... A ver qué tenían por aquí. Vasitos. A ver, sin duda, acumularon demasiado. Por no tirar, ¿no? Supongo. Hasta en los rincones hay flores. En los rincones que ni siquiera se ven. Aquí le tenéis. El gatito que tanto cariño dio y recibió. ¿No os resulta familiar la cama en la que está? Esta es la habitación donde estoy ahora mismo. Esta habitación es donde está el gato a la derecha. Es esto. Lo único que cambia es la colcha, pero ese es el cojín. Y esa es esta habitación y allí estaba el gato, tío. Uf. Brutal. La foto estaba tomada tal que así. Todavía no habían acumulado tantísimas cosas porque el tapiz este no tenía... Ostras, qué fuerte. Mirad lo que estoy viendo por ahí. Hola. Esto no, ¿eh? Esto es que lo acabo de ver ahora mismo. Mi habitación. También pone Mashama y con un angelito. Pero mirad, quería enseñaros esto. Mirad la bata. Y ojo que arriba. Sigue habiendo más cosas. Yo ahora mismo no lo estoy viendo ya, ¿eh? El niño, la boda, y aquí un dibujo hecho en tela, mirad, el dibujo del niño, hecho a boli encima de una tela. Es que seguramente se me escapen muchas cosas, ahí abajo parece que es el estuche de una cámara de fotos, pero queda mucha casa. La magia de este lugar 
no solo reside en la cantidad de recuerdos que desbordan las paredes y rincones de toda la casa, sino en que aquí los niños podían ser libres, coloreando rotulador los marcos o pintando con boli telas y manteles. El señor y la señora Pierre tenían muy claro que la felicidad de sus invitados estaba por encima de cualquier otra cosa, incluida la felicidad de su gato Woody, una mascota que vivió feliz, pero lamentablemente no siempre, ya que en los últimos años de vida de la señora Luisa todo cambió en esta casa. Una grave enfermedad hizo que tuviera que tener a Woody siempre controlado y amarrado. En el próximo vídeo descubriréis qué pasó con la señora Luisa y veremos la planta de arriba, el lugar más mágico de esta casa. También veréis la bonita labor que hacían en su tiempo libre, cuando aún eran independientes.